ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ലോക ജലദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു അമൂല്യമായ ജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ജലദിനമായി ഈ ദിനം ലോകമെങ്ങും ആചരിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം വരും തലമുറയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം വരും തലമുറയ്ക്കായിട്ട് ജലം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് ഈ ദിനം വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആയിരങ്ങൾ നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ ലോക ജലദിനം ഈ ദുരവസ്ഥയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു മനുഷ്യരാശിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവാമൃതം തന്നെയായ ജലം വിവേചനപൂർവ്വം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ജല ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല തന്നെയാണ് കാർഷിക മേഖലയാണ് കൂടുതൽ ശതമാനം ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ജലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെ നമുക്ക് പരമാവധി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണേൽ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ജലദൗർലത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം നമ്മുടെ ഹരിതാവരണമായ വനങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് പറ്റുന്നത്രയും സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടേതായ തോതിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നമുക്കത് തുടങ്ങാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളായിട്ട് ഒരു മലിനീ ഒരു മലിന വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നദികളായിക്കോട്ടെ പുഴകളായിക്കോട്ടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ തള്ളാതിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മഴവെള്ള സംഭരണികളാണ് മഴ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണി എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഒക്കെ സഹായം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണി എങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി മഴവെള്ള സംഭരണികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലങ്ങൾ ജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക വീട്ട് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യത്തെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് നീർക്കുഴികൾ നീർക്കുഴികൾ നമുക്കറിയാം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴിയായിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നീർക്കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി നീർക്കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയുമ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് അവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും വെള്ളം സംഭരിക്കാനും അത് ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനും സാധിച്ചു നമ്മൾ കൃഷിക്കായിട്ട് ജലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് തുള്ളിനന തുള്ളിനന നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് തുള്ളിനന ആ ഓരോ തുള്ളി വീഴുമ്പോൾ ഉപയോഗം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ പച്ചക്കറികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജലം വേണ്ട മറ്റു സസ്യങ്ങൾക്കും ഇലകളിട്ട് ഓണ ഉണങ്ങിയ കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണക്ക ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിട്ടൊന്ന് പൊതിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊതിയിടുക ഈ പൊതിയിടൽ വളരെ നല്ലതാണ് പൊതിയിടുമ്പോഴുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം തടയും അതുപോലെ തന്നെ വിളകൾക്ക് നൽകേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അത് വെള്ളം കുറേ നേരത്തേക്ക് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് ചൂട് വരില്ല ബാഷ്പീകരണം കുറയും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജലം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ് പുതുതായി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ വേണ്ട പറയുക ചെറിയൊരു പുതിയൊരു തെങ്ങിൻ തൈ നട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മാവിൻ തൈ നട്ടു അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക വേനൽക്കാലങ്ങൾ ഇതിനൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് അതടിച്ചിട്ട് നാല് കമ്പ് കൊത്ത് കൊത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു സൈഡ് സൂര്യപ്രകാശം എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് അടിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജലം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മ
ചുരുക്കത്തിൽ കാർഷിക രംഗത്തെ ജല ഉപയോഗം അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒതുക്കി തീർത്ത് നമുക്ക് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ജല ജലത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്